tal amigos? Bienvenidos una vez más a Portal de América TV en este jueves 30 de noviembre de 2017 los recibimos muy contentos porque hoy tenemos como siempre esperamos un programa que les agrade vamos a conversar con el Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi de todo, de la terminal fluvial de Aeroméxico, de Azul, de Amazonas, de controladores aéreos, de todos los temas que queríamos hablar con el Ministro de Transporte, lo hemos hecho. Tenemos un coloquio en el portal imperdible con un empresario joven, Martín Monseglio, que nos va a hablar de revenue management y de marketing hotelero. Tenemos eh, la conferencia de prensa de Air France KLM, eh, que conjuntamente con Gol vienen a tomar la posta de lo que de ese mercado que aparentemente había quedado eh, digamos sin respuestas con la ida de France, de France desde Uruguay y también eh, tenemos el trabajo de Adrián Espósito desde Punta del Este con todo lo que se viene preparando para la nueva temporada vamos al programa de hoy amigos este es el espacio de la opinión editorial y como siempre vamos a hacerlo dialogando con ustedes, conversando con ustedes en este nuevo formato que tenemos en Portal de América, ahora con pantalla, con audio y con, y con imagen. Hablar de turismo. Parece que hablar de turismo suma. Hoy este, todo está indicando que hablar de turismo en la actualidad quizás posicione a quien lo hace de modo especial. Nosotros que hace muchos años trabajamos en esta actividad, eh, hablamos mucho de turismo, es más, escribimos mucho sobre turismo y sabemos que hacerlo en serio no es fácil. Claro, si se hace como pretendemos hacerlo nosotros, viene el caso elegir este tema hoy, que nos encontramos en el sur del mundo, a punto de comenzar una nueva temporada estival, la temporada alta del turismo. Y más allá de las especulaciones en torno al clima, la preocupación creciente y lógica por la seguridad, o las referencias para nada intrascendentes de lo que será la moda en este verano, acerca de, de todos esos temas desde todos los ángulos estatales y privados, surgen, como quien no quiere la cosa, las recomendaciones de no abusar con los precios. Enfocamos nuestro análisis como debe ser, hablando de temporada, hablando de verano y hablando de precios, en Punta del Este. El punto de mira nacional en esta época, y no solo por el ocio o la frivolidad, ya que no viene mal recordar que el ingreso de divisas que genera una temporada eh, exitosa como la que se prevé en Punta del Este, repercute directamente en la economía, es riqueza, y aunque aquellos... Eh, que se desesperan por igualar para abajo, no lo acepten, el gasto de los que pueden todo ayuda en el resto del año a los que no pueden casi nada. Entonces, Punta del Este, ocio, verano, glamour, poder adquisitivo, ¿a quién le interesa si es caro? A mí no. Yo cuando voy a Punta del Este, sé hasta dónde me da la nafta. Y si tengo ganas de comer determinado plato, y bueno, sé que si voy a determinados lugares, me van a arrancar la cabeza, y me voy a Maldonado, o me voy a algún lugar donde yo sepa que puedo comer eh, más barato, pero ese es mi problema, el problema de un ciudadano medio. Los que hicieron verdaderamente exitosa a Punta del Este, no son los ciudadanos medios, son los que vienen a gastar, son los que cada vez tienen menos lugar, son los que se están refugiando en José Ignacio y sus alrededores. Esa gente que pide seguridad, privacidad, excelencia en los servicios y la pagan. Cuando algún día nos dé por estudiar a nuestro principal destino turístico y sepamos, como siempre preguntamos, ¿Qué punta del este queremos? No nos va a preocupar el tema de los precios, créanmelo. Mientras tanto, seguiremos oyendo discursillos panfleteros y demagogos, haciendo supuestas advertencias a empresarios que vienen de muchas verdes 
que no las van a oír. No las van a oír. El verano en Punta del Este es incomparable. Tiene su sello de identidad. Y eso, créanme, no cuesta. Vale. Amigos, vamos a la conferencia de prensa de France KLM y Gol realizada en el Sofitel Carrasco en Montevideo, donde se hizo la presentación de la nueva etapa de esta compañía. Bienvenidos, muchísimas gracias por haber venido esta tarde con nosotros. Para nosotros es un día muy, muy importante porque estamos lanzando la cooperación al France KLM Gol en Uruguay. Tenemos novedades muy interesantes. Antes de darle la palabra a los señores John Carlos Alcalay y John Mascuyol, me gustaría mostrarles unos videos de Franz KLM y de Gol para que puedan tener una, un pantallazo de las compañías. Muy bien amigos, estamos con el señor Jean-Marc Pujol, director general de France KLM para Brasil y todo el cono sur, que está de visita en Uruguay, presentando el nuevo formato que tiene la compañía en combinación con la aerolínea brasileña Gol, también integrante del grupo, para eh, continuar, digamos, la comercialización y la posibilidad de que los uruguayos viajen por el mundo a través de Air France y KLM. Bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. Y muy esclarecedora su presentación con respecto a esta nueva etapa. Eh, ¿Usted piensa que eh, no se va a resentir la venta en Uruguay con este nuevo formato? No, todo, todo lo contrario. Uh, yo pienso que no vamos solamente a continuar, vamos a reforzar no, no es, nuestra uh, oferta uh, aquí en el Uruguay para uh, via viajar uh, hacia Europa, uh, conectando en São Paulo, conectando en Río y uh, conectando uh, en uh, Amsterdam y, uh, y París. Estamos aumentando, reforzando las posibilidades para el mercado de Uruguay de viajar uh, hacia Europa, tam pero también uh, hacia África y Asia. 
ahí está, teniendo las posibilidades de conectar desde Europa hacia Asia y África. En vez de cinco vuelos como tiene Air France, van a ser diez entre las dos compañías, vía San Pablo y vía Río de Janeiro. Efectivamente, en lugar de cinco vuelos como teníamos antes, antiguamente, eh, ahora, ahora vamos a eh, tener una oferta de diez vuelos que van a salir de uh, Montevideo hacia, uh, hacia Río y uh, São Paulo y para la vuelta tenemos uh, aún más... Uh, Pueden volver más de los que van. Exactamente, con uh, 16 uh, vuelos uh, semanales para voltar de uh, Europa, África y Asia. Muchas gracias, Jean-Marc. Muchas gracias. Muy bien, estamos con Giancarlo Alcalay, gerente de mercados internacionales de Gol, o sea, el señor de los negocios, ¿eh? ¿Quién, quién, ¿quién es el que se encarga de que la gente de esta parte del mundo viaje eh, mm -hmm. vía Gol a través de France y KLM? Exacto, exactamente eso. Bueno, eh, como comentamos ¿no? durante la presentación, ya una relación de algunos años, eh, la compañía ha desarrollado todo un proceso de servicios y también de conectividad, eso es algo bastante importante. Todo el proyecto que tenemos hoy es eh, justamente proveer al pasajero eh, de, de Uruguay una, una conectividad con horarios buenos y sobre todo un servicio bueno, ¿no? porque hablamos de dos compañías que tienen que ofrecer un servicio que sea semejante desde cuando empieza su viaje hasta, hasta su llegada. ¿no? Se hizo mucha precisión a partir de una pregunta nuestra en eh, separar la eventual condición o el eventual tratamiento de low cost que tenía Gol con la realidad actual. Evidentemente, salir en una compañía desde Montevideo para luego conectar con otras de gran prestigio internacional, tenía que equipararse ese servicio. Ya, ¿Cómo queda? Sí. Bueno, es como, como, como comentamos, eh, en los últimos cuatro o cinco años fue todo un cambio de la compañía. Eh, eso llevó un tiempo, eh, comprender cómo funciona el servicio de un socio como de Delta, y en ese caso de Air France KLM, y adaptando eso a nuestra cultura también. ¿no? Eh, Go, aunque empezamos con una compañía de bajo costo, mantenemos esta percepción para siempre ofrecer tarifas competitivas, pero los servicios no, los servicios realmente están desarrollando y justamente para que no tengamos esa diferencia entre un servicio eh, de una compañía como Air France KLM y nosotros también podemos adecuar a nuestra realidad. O sea, eso se tiene en cuenta no solamente en, eh, en el tipo de aviones, sino también en el servicio a bordo, por ejemplo. Sobre todo, sobre todo hoy, hoy por ejemplo, en eh, nuestros vuelos de Montevideo para São Paulo, tenemos dos clases, ¿no? la clase económica y la clase Go Premium, donde ofrece todo un servicio diferenciado con comida caliente y los vuelos también ya tienen ya entretenimiento, que es gratis, con filme, con música, eh, con películas y, y después con Wi-Fi también, donde se puede conectarse y seguir trabajando. Entonces, todo un proceso y también con las salas VIPs, que eso también es bastante Muy importante bien. para un pasajero o de ocio o sobre todo de negocios. ¿no? Muy bien, muchas gracias Giancarlo y buena suerte. No, gracias a ustedes. Estás viendo Portal de América TV, la imagen del Cono Sur. Vamos a la pausa. Y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. Entrevista central de este programa de hoy, 30 de noviembre de 2017, con el Ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Víctor Rossi. Buenos días, Ministro. Muchas gracias. Después de tanto tiempo de que podamos retomar el diálogo entre el Ministerio de Transporte del Uruguay y Portal de América. Diálogo que por suerte nunca se ha interrumpido, pero hay tantas cosas para hablar que no sé si nos va a dar el tiempo que, bueno, que usted tiene. Sí, la verdad es que, que hay muchas cosas para hablar, pero también es cierto que el tiempo hay que repartirlo. Está bien, está bien. Bueno, empecemos por el principio, como dijo este, alguien que entiende. Dique Mauá, nosotros venimos desde hace tiempo eh, insistiendo en, eh, no entendemos el por qué eh, se sigue considerando el empresario López Mena eh, para tener la terminal eh, fluvial allí cuando está eh, pendiente un juicio o una querella este, por eh, la no adjudicación o por la no extensión de la, de la concesión del puerto de Montevideo este, está el incumplimiento de varios proyectos relacionados con terminales fluviales, está la suspensión de la concesión del puerto de yates de Colonia, o sea, al principio nos parece alguien que no califica, de, a pesar 
de todo lo que se dice de él este, para esta posibilidad. Sabemos que es de los pocos que puede llegar a ser o a conseguir una inversión de ese tamaño. Pero, bueno, hecha la, la presentación de la cuestión. Sí, la verdad es que nosotros no vamos a estar al margen de cualquier circunstancia jurídica o legal que, que impida la participación de este empresario. Pero hoy por hoy, ninguno de los temas que he mencionado están en alguna instancia que no permita la participación. Y el empresario se presenta y hace una propuesta de desarrollar una terminal de pasajeros en Montevideo que tiene características que se consideraron interesantes por parte del Poder Ejecutivo, por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo y que incluso cuando se presentó hace dos años y medio, eh, todavía más interesante era porque el, la propuesta eh, incluía el iniciar las obras de esta terminal antes de la reforma que ya está en marcha lamentablemente en Buenos Aires y que ya nos sacó nuevamente ventaja y que parecía una propuesta muy atractiva. Ahora, sabemos lo polémico que es y los cuestionamientos que hay al empresario, pero también sabemos que es el empresario que en los hechos transporta la mayor cantidad de pasajeros entre Buenos Aires y Uruguay, Buenos Aires Colonia, Buenos Aires Montevideo. Y eso es un dato bien importante para el Uruguay, que tiene interés en que se siga incrementando el flujo de pasajeros. Nosotros, nosotros en ese sentido vamos a procurar atender si hay otras propuestas, también en las propuestas. Y en la medida que sean propuestas serias, vamos a tratar de facilitarla, como ya hicimos es que en el caso de Colonia. Estoy seguro que tiene que haber otras propuestas y tiene que haber interesados, lo que pasa es que eh, es difícil que alguien pueda meterse cuando ve desde fuera cierta este, cosa, digo, no, no, no muy, este, muy favorable para otra presentación, digo... Pero creo que este tema, eh, tenemos en esta corta entrevista, en este corto tiempo, tenemos temas de repente que son más puntuales que este. Este podemos dejarlo eh, pendiente para una nueva conversación. Lo dejamos no... pendiente, si usted quiere. Pero mire que en Colonia también se decía que nosotros no íbamos a hacer la... La hicimos en su momento, hace unos años, y nos decían que no íbamos, no íbamos a aceptar competencia y sin embargo cuando se presentó una propuesta, esa propuesta la consideramos y la habilitamos. Si hay propuestas, encantado, Uruguay necesita seguir multiplicando sus puentes. Esperemos que así sea. Dejemos el agua y nos metemos en el aire. Ahí está. Controladores, tema del momento, bueno. eh, de todas las temporadas, este parece una, un problema sin solución de continuidad. Así como viene planteado, sí, sí, da la sensación de que nunca logramos terminar de, de constituir un estándar que permita que una actividad que es muy importante para el Uruguay, para el desarrollo del transporte aéreo del Uruguay, pero que la verdad que no tiene hoy la intensidad de flujo que lo haga imposible, es decir, no es un problema sin solución. Tiene que encontrarse un camino equilibrado de solución. Y... Me da la sensación de que estamos permanentemente muy encerrados en la discusión de asuntos puntuales y no partimos de una visión general de lo que tenemos que construir. Usted sabe, Ministro, se lo hemos planteado en alguna oportunidad anteriormente eh, y creo que en el fondo... Eh, o en el frente, usted coincide con nosotros, pero lógicamente eh, es tan vasta su cartera que evidentemente con la sesión cita que tuvo ayer en el Parlamento y con el tema de UPM y todo lo demás, yo me estoy dando cuenta, eh, este, o por lo menos ya, ya lo escribí, que llegará el momento que como se separó turismo de deporte, me parece que en algún momento va a tener que llegar el, el, el día de separar transporte de obras públicas porque 
un superhombre podría seguir siendo el que esté a cargo de esta cartera. Este... Es un tema, por cierto, a analizar, ¿verdad? La verdad. Entonces, eh, digo, hago esta introducción porque eh, venimos de Buenos Aires, venimos del foro de líderes de alta, donde uno de los principales protagonistas fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ministro del gobierno de Macri, que dejó... Lo, lo, dan cuenta los, los videos que hemos registrado de boca abierta, nada menos que a los principales líderes de la, de la aviación latinoamericana, como a Cueto, como a Helbron, como a Rincón, por la forma en que se está planteando la revolución de los aviones en la República Argentina, la apertura que están teniendo, la aparición de nuevas aerolíneas, este, y en una reflexión decíamos, eh, si bien luego su en un determinado momento, en un momento dijimos que los únicos uruguayos que estábamos todo el tiempo en, el, en, el, en ese foro era el doctor Gonzalo Yel, porque tiene vinculación con Alta desde hace muchos años, y nosotros. No hubo representación ni de aerolíneas uruguayas, ni, de, este, ni del Estado uruguayo. Y usted sabe, Ministro, porque lo hemos hablado varias veces, eh, el tema de la política aeronáutica es cada vez más... Eh, no sé, pensado con ese, a ese respecto. Bueno, se, se ha avanzado, pero son las restricciones y no son solo de tiempo. Eh, como decía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay muchas cosas de obras públicas y hay muchas cosas de transporte y a veces el tiempo determina. Pero la ausencia de políticas es un elemento tan grave como el tiempo, la ausencia de definiciones, el no tener establecidos los objetivos, las metas, hacia dónde vamos. ¿Quién juega de qué? Porque y hay entonces, jueces que son jueces y parte. Está. Entonces, eh, esa, esa ausencia de políticas se refleja en otros muchos aspectos, incluso en los aspectos que hacen a la propia organización a la propia institucionalización, a la propia participación de los distintos sectores. Entonces no puede pasar todo por un solo organismo, claro. una sola institución, que por otra parte no alcanza a tener una visión general. En busca de esa visión general es que nosotros ya le habíamos adelantado a usted que teníamos eh, la idea de convocar cómo acercarnos, cómo comunicarnos con toda la comunidad aeroportuaria y cómo eh, tratar de, de promover un intercambio a nivel comercial. Permítame nivel... hacerle una trampa, usted sí. dijo que iba a ser en el segundo semestre, se está terminando. Va a ser, va a ser en abril, en la última semana de abril del 18, no nos... No nos, alcanza, no nos alcanzaron las fuerzas, pero el proceso ya lo iniciamos y ya lo tenemos previsto. Eh, va a ser en la última semana de abril y va a ser precedido inmediatamente que despeje el, lo, lo, lo más fuerte de la temporada de verano. Vamos a iniciar un proceso de intercambio área por área, sector por sector, hay una recomendación. Institución por institución, hasta culminar en esa última semana de abril. Perfecto. Si me lo permite, le sugiero que en la primera sí. semana de abril se dé una vuelta por Santiago de Chile. Ahí va a tener lugar Winds of Change, el, el evento que es bianual eh, que se hace eh, organizado por IATA, Ajá. que es eh, también. Eh, similar a lo que pasó recién con el Foro de Alta, ahí va a estar toda la aviación comercial de la región este, y va a coincidir con FIDAE, eh, la Feria del Aire y del Espacio, que se hace también organizada <coughs> por la Fuerza Aérea Chilena. Eh, este, lamentablemente coinciden, antes se hacían juntas, pero ahora hay competencia. Pero bueno, esa se primera semana de abril en Santiago, el único tema va a ser aviación comercial y ahí no, no debemos faltar. Sí, eh, sí, no... Claro, no debemos faltar a esos eventos como el que usted recién mencionaba en Buenos Aires, 
y máximo cuando están tan cerca. Claro. Pero, 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 eh, la verdad es que nuestra distancia necesita mucho trabajo interno también, uh -huh. ¿verdad? Porque no podemos perder rueda y perder conocimiento de lo que pasa en el mundo, pero tenemos que disponernos a desarrollar una política en nuestro... Estamos área. totalmente de acuerdo. Mientras no tengamos una política aeronáutica definida, Se puede... podemos salir a pasar vergüenza, eso es verdad. Sí, sí, y en los hechos pasa algo de eso. Muy bien. Pasemos a... Seguimos en el aire, pero pasemos a temas más terrenales. Azul, Uruguay. Eh, nosotros en solitario venimos eh, manteniendo que, este, que empieza tal fecha, que empieza tal otra, la última fecha que tenemos es marzo, sabemos que recientemente en el almuerzo de ADM, este, al cual nosotros no concurrimos porque nos salía muy caro, este, y nos hubiera gustado estar, pero no, no estamos... bueno, ese es otro tema. Este, eh, usted hizo anuncios con respecto a Azul, este, y al otro tema que vamos a hablar después. Primero, Azul Uruguay. No, no, con Azul, con azul se, se, se continúa la certificación, ellos ya tienen los espacios concedidos para poder establecer el transporte inicialmente a, como empresa de bandera nacional. Sí, sí, sí. Están sí, haciendo sí. la certificación para hacer el cruce aeroparque. Eh, tienen previstos también Córdoba. que se pongan en marcha las conexiones con Córdoba y Porto Alegre como empresa Uruguay. de bandera Uruguay. A eso le... Podría eh, ser Viracopos también, ¿no? Pues... Bueno, veremos, veremos. Eh, hay una serie de alternativas que, que puedan ser, que pues, resultan atractivas, pero lo concreto es esto respecto a Azul que usted pregunta. Y yo, yo le hago una referencia a la a la, a lo que es la otra empresa de bueno, iba, iba a preguntarle cómo está el tema con Amazonas que ah, veo está. que viene muy bien, que viene y creciendo Amazonas, más allá de algunas dificultades que tuvimos mm. en la conexión con, San, con Santa Cruz eh, pero se está realizando los servicios normalmente a Buenos Aires se van a incrementar las frecuencias a Buenos Aires se van a poner 10 nuevas frecuencias Va a iniciar en el año 18 dos vuelos a Seiza, que son una necesidad no, que no, tiene, realmente. Que sí, tiene Uruguay, Máxime que desde que lo dejó de hacer Aerolíneas. ¿no? Ahí está. Eh, se continúan haciendo los vuelos de Amazonas a, a Asunción y nos trajeron la novedad de que en ese plan de desarrollo que ellos van paso a paso recorriendo, para el año 18 tienen previsto que van a traer a certificar un avión pequeño de 37 asientos. Para vuelos internos. Para hacer algún. para in, intentar. Lo, eh, lo que hemos hablado tantas veces, Rivera y Salto. ¿eh? Intentar avanzar en esos vuelos internos. Esa, es, es, realmente los anuncios fueron. Es muy buena noticia. Y hay otra muy buena noticia de, con respecto a Amazonas Uruguay, que todavía no la podemos dar, pero que se va a, a sustanciar en estas próximas horas, que es la aparición de un amigo de toda la gente. Este, del, de la aviación comercial en Uruguay en ese equipo este, pero todavía no lo podemos decir después cuando cortemos le, se lo sí. comunicamos sí, debe saberlo sí, ya sí, sí, sí. Este, eh, ahí, ahí van a reforzar el equipo claro, van a reforzar el equipo y muy bien, sí, y muy bien. Muy bien. Eh, Ministro eh, seguimos en el aire eh, hace pocos dos días eh, una misión oficial encabezada por el Presidente de la República el doctor Tabaré Vázquez estuvo en México reunido con el gobierno mexicano por una actualización del, del, del Tratado de Libre Comercio con la Nación Azteca, que rige ya desde hace tres lustros, eh, y dentro de los puntos que se trataron fue eh, la reunión con Aeroméxico. Hace tiempo que los venimos dragoneando, como decían este, los muchachos, eh, este, tratando de convencer a esa importantísima aerolínea de, de Norteamérica para que llegue a Carrasco, eh, no solamente para tener un mejor servida la ruta hacia México, sino que es un punto crucial en lo que a nosotros nos interesa, máxime luego de la salida de Air France de nuestro país, que es el tráfico de pasajeros y de carga con Asia, con China concretamente, eh, Aeroméxico está volando... Eh, siete veces por semana 
a Shanghái y la posibilidad de tener una ruta hacia Montevideo nos acortaría sensiblemente esa ruta y facilitaría los negocios. ¿Qué se supo de eso? Bueno, la verdad es que se estaba trabajando desde acá por parte del embajador de sí. México en Uruguay y por parte de las autoridades del aeropuerto que habían hecho, hecho un, un estudio, estudio y sí. habían ubicado que había un flujo de demanda suficiente para justificar... Casi el 80% de, de, del factor de ocupación. Unido eso con algunos problemas con las conexiones por Estados Unidos, los problemas de la visa, los mayores controles, eh, se fortalecía la necesidad de esta opción que hace tiempo que, uh -huh. que teníamos expectativa. Pero la, la buena noticia es que en la visita del presidente este asunto se convirtió en, un, en uno de los temas importantes en consideración donde parte de las autoridades de México y de la propia aerolínea eh, confirmaron su disposición de llegar el año próximo a Uruguay. Ellos están en un proceso de renovación de flota y de reorganización de sus destinos y parecería que en el correr del año 18, eh, una vez que culminara esa reorganización, se incluiría el destino de Montevideo. Sí, y a nosotros... A nosotros nos viene... De novela. Muy bien. La, muy la bien. flota la renuevan en octubre ellos. Sí, este... sí, va, a ser, va a ser más bien en la primavera de, del año próximo. Claro. Eh, de conexión entre México y... Provencia y, y Carrasco. Sino por lo que usted decía. Eh, México tiene tres destinos diferentes. Y hoy en Asia hay un, ¿Sí? un, un, un centro muy importante no, no. de ocio, uno de los lugares del mundo donde crece y crece en todas las áreas. Lo vamos a comprobar este fin de semana en Punta del Este con China Lac. ¿no? Y, <ríe> sí, además, sí, claro. y además, y además, la conexión con Asia más sencilla. Claro, 10 horas menos, nada de menos. Todas las opciones que utiliza actualmente es la que nos puede dar servicios más directos, que naturalmente pueden darse a través de una escala en, en, en el propio México. Ministro, me voy a meter en un lío este, y de repente bueno. lo meto usted también. Este, <ríe> pero bueno, lo anunciamos, por lo menos, le, le, ya nos estamos disculpando de antes. Eh, no es fácil convencer a, a diversas aerolíneas a que sigan, eh, a que decidan llegar a nuestro país por las limitaciones del mercado, por una serie de cuestiones que, que todos conocemos. Pero eh, hay números que eh, dicen, que indican que la posibilidad de, de tener o de ofrecer un subsidio en el precio del combustible porque realmente estamos en desventaja con los países vecinos este, en cuanto al precio del JA1, eh, se especula con que esa posibilidad sería determinante no solamente para que Aeroméxico decida llegar a Uruguay, sino que de pronto puedan haber más noticias eh, al respecto. Nosotros tenemos números eh, que nos han acercado eh, a una realidad que no conocíamos, suponíamos que esa chance, esa posibilidad, podría convertirse en una erogación eh, eh, inabordable para nuestro país y a la luz de los números que llegamos a conocer, eh, no solamente no sería inabordable para el caso concreto de la, de la posibilidad de Aeroméxico, sino para, que, para reafirmar la, la operación de quienes están en este momento llegando a Uruguay, sino para traer nuevas aerolíneas, podría ser, y ahí es donde se necesita la política aeronáutica, la política de Estado, para saber hacia dónde vamos, porque si no, se toma como gasto y no como inversión. ¿no? Y si no demora más en llegar. Pero creo que esta, esta visita a México creo que ha servido mucho. Se demora más pero al final los temas llegan, al analizar cuáles eran los obstáculos a superar, 
eh, surgió claramente que el, uno de los obstáculos era el tema del combustible, que prácticamente todo, toda la ecuación cerraba, pero en el tema del combustible había una diferencia sustancial. Que, que puede ser la diferencia entre que se concrete este proyecto o no, o no. <risas> pero que además marca también la debilidad para seguir manteniendo otros servicios claro. que actualmente llegan y para poder interesar a otros que no llegan, pero si somos capaces de ponernos al tiro. Y bueno, afortunadamente a partir de esto el ministro de Economía anunció que están estudiando no para hacer una transferencia, un subsidio, nada especial, sino para, para establecer un precio de una modalidad de combustible que es un tipo de combustible que se utiliza solo para estos servicios que el Uruguay necesita. Dentro de su estrategia eh, necesita facilitar la llegada de servicios internacionales aéreos y una condición o una diferencia importante puede estar en esto. Que teníamos un vecino gigante dormido que está despertando y que nosotros no solamente... Por suerte está despertando. Por suerte, por eso digo, por no suerte. solamente tendríamos que estar atentos, sí. sino que plegarnos a ese, a ese despertar. Por ¿verdad? suerte está, está despertando y está despertando en varias áreas y a nosotros nos va a ayudar mucho. Claro. Nosotros, eh, nosotros existimos en la región. Primero, no nos podemos mudar, pero además eh, Uruguay es... Somos 3 millones y poco de habitantes y tenemos toda una serie de limitaciones. A Uruguay vale en la medida que Argentina se fortalezca y que Buenos Aires crezca y se dinamice y en la medida que Brasil también le vaya bien. Y que nosotros y, entendamos que somos el enano que tiene que trabajar y, y, y nosotros, para, para trabajar tenemos y que... Y nosotros política. tenemos que estar en ese entorno claro. seguramente favoreciéndonos de nuestra propia dimensión. Pero para eso hay tareas que tenemos que realizar y esta es una de ellas. Tener una política específica en materia de combustible para la aeronáutica es uno de los aspectos, es uno de los temas, tal vez haya algunos cuantos más, Claro. uno de los temas que... que usted mismo en la pregunta me señalaba de que se tomaba como un subsidio, como una preventa, claro. como un esfuerzo. Y es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. No, no, no cabe ninguna duda que es una inversión. Eh, usted más que nadie conoce, y con esto cerramos, eh, cerramos Pluna porque iba a perder 20 millones de dólares en 2012 y no tomamos en cuenta que en 2011 le había aportado 250 millones de dólares a la, a la economía uruguaya. Entonces, este, cuando aprendamos lo que es, eh, sobre todo los comunicadores, eh, a separar inversión de gasto, ahí vamos a andar mejor. Recién nos estamos planteando para el año próximo, y si se concretan algunos de estos anuncios que hemos estado comentando, recuperar la cifra del 2011. Muy bien. Eh, quedamos entonces así. Eh, volvemos a hablar en cualquier momento, ministro, cuando, cuando la agenda se lo permita. A las órdenes, a las órdenes. Y el año que viene vamos a trabajar bastante. Muy bien. Estás viendo Portal de América TV, la imagen del Cono Sur. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. Una nueva entrega de coloquios en el portal, esta vez con una cara joven, con un eh, ejecutivo de esos que dan que hablar. Martín Monseglio nos habla de revenue management, de hotelería, de marketing, de ventas, de todo lo que se está dando en estos momentos y nos llena de envidia. Dice que en verano va a disfrutar, no va a trabajar. Muy bien amigos. En este nuevo segmento de Portal de América TV, en los coloquios en el portal, que ustedes ya vieron, eh, lo iniciamos la semana anterior con Damián Argul, pasamos de la categoría senior a la categoría sub-30. Estamos con Martín Monseglio. Tincho, muchas gracias por recibirnos y por estar en Portal de América TV. Bueno, muchas gracias Sergio. 
para mí es un honor primero que me entreviste vos y, y segundo hacerlo en, en este nuevo segmento y después de, de Damián Argul que más de una noche en alguna fiesta eh, he tenido la suerte de escuchar todas su, sus anécdotas. Por suerte, eh, es, eh, esa guía que tenemos conjuntamente con Miguel Ángel Acerenza, con este, Roberto Bennett, con Eugenio Yunis, tenemos mucha suerte de contar con esos prohombres del turismo en nuestro portal de América, que son una guía perfecta para este, seguir eh, editorializando y metiéndonos en el turismo. Pero eh, dijimos sub-30, dijimos Martín Monseglio, que es lo mismo que decir MHM, ¿eh? Eh, Monseglio Hotel Marketing, la agencia de marketing y ventas para la hotelería que nace en Uruguay pero que está funcionando en la región, igual que el Portal de América, está funcionando en Argentina, en Paraguay y con miras a seguir creciendo, ¿verdad? Exactamente, o sea, tal cual lo dijiste vos, Sergio, nacemos en, en Uruguay, obviamente la, la empresa si bien... Eh, formalmente con, con esta forma eh, estamos hace cuatro o cinco años, eh, pero tengo toda una trayectoria que viene desde mis, mis bisabuelos y hoy con, con todos los medios que disponemos tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros servicios a todo el mundo, tal cual como lo hacen ustedes con Portal de América, que yo entro a Portal de América y es lo más común encontrar un comentario de gente que está en Panamá, en México, en Santiago de Chile, o sea, es la, lo, lo bueno de la tecnología es esto, que desde acá podemos eh, llegar al mundo. Ahí está, contémosle, uh, por suerte en el portal nos ve gente del sector, pero también nos ve gente que es frecu eh, viajero frecuente, que es gente de fuera de la industria, y por ahí no entiende mucho qué es el revenue management, qué es el marketing hotelero, qué es lo que ustedes están haciendo como agencia dedicada a la hotelería, siendo como son una familia de hoteleros que viene de, desde el abuelo y, este, y, desde, y desde esa formación este, impagable, ¿verdad? Bueno, eh, en primer lugar nosotros, particularmente eh, yo con, con mi equipo, empezamos trabajando en revenue management. Obviamente el, el público de turismo sabe lo que es, pero para los que no son del turismo lo explico de la siguiente forma. Ustedes cuando entran en una página web, una agencia de viajes online, entran y cómodamente reservan una habitación a un determinado precio para una determinada fecha. Para que la gente pueda hacer eso, tiene que haber una persona atrás que cargue esa información, unas cuantas personas, una cuanta persona, que le tienen que decir a esas agencias de viajes decirle, bueno, tengo una habitación doble, tengo dos cuádruples, tengo una triple, esta tiene balcón, esta tiene vista al mar, tal día está disponible, hoy vale, cuan, hoy vale, hoy vale cuan... tanto, etcétera Todo eso que es el, el, el back of the house, lo hacemos nosotros. ¿verdad? Y es un trabajo que se hace las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces ustedes imagínense que, que para un hotel poder cubrir todo ese tiempo, necesita por lo menos dos, tres personas y especializadas en esto que al ser algo eh, vinculado a la tecnología cambia de forma per permanente y, y muy vertiginosa, o sea, no son cambios pequeños ni paulatinos, un día te cambia una cosa pero capaz que para el otro lado exactamente, hay que tener una capacidad de, de adaptarse muy grande, entonces hay que estar especializado en eso. Eh, lo que decía, los hoteles no les es rentable con, contratar tres personas para esto y tampoco las van a conseguir especializadas, entonces se apoyan en nosotros. De ese punto de vista, MHM brinda un servicio 100% operativo. Después le sumamos la parte de marketing y estrategia, que esa es la, la, la que más que nada me especializo yo. Cada uno de sus clientes tiene un plan de marketing eh, bajo la asesoría de MHM. Exactamente. Porque en primer lugar el trabajo de revenue tiene un componente muy al, muy fuerte, eh, por supuestamente, de trabajo operativo. Pero después hay que delinear qué se va a subir, qué se va a cargar, qué información ¿verdad? y cómo queremos transmitir esa información a, al público final, a qué público queremos llegar. No todos los, los hoteles apuntan a, a, a la misma gente. Entonces ahí es donde entramos, eh, entro yo particularmente, con eh, la, la gestión desde el punto de vista del marketing, de trazar un plan de marketing de cómo el hotel va a trasladar el producto a los huéspedes. Mirando tu bio, eh, tu currículum, eh, uno ve que comenzaste 
eh, estudiando, como, como se debe, estu eh, tuviste la suerte de poder salir al exterior, formarte nada menos que en Londres, eh, este, en, eh, en Cadena Hyatt y en Cadena Stargo, nada menos, este, o sea, eh, fue como, como ir a aprender en las grandes ligas, eh, pero digo... Ese, ese background te da la posibilidad de discernir por dónde va la cosa y también en el currículum vi que asististe a un montón de ferias y el tema de las ferias, cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de hotelería es algo que está siempre sobre la mesa ¿qué pasa con las ferias? ¿hay que ir a todas? bueno, eh, es controversial, por lo menos controversial eh, mira, hace un par de años había un par, lo estoy llevando a mi escala, ¿no? Me refiero a dos o tres años. Yo estaba convencido de que las ferias iban a desaparecer y que van a quedar muy pocas. Hoy creo que, que algunas van a desaparecer y otras han tenido la virtud de transformarse y también han nacido nuevas ferias. Sobre todo, me parece a mí, más profesionales. Capaz que no tanto al público final. Eh, sin perjuicio de que bueno, hay tradicionales como la FIT de Buenos Aires que, que sí es para el público final pero hay otras como la, la WTM que, se, que, que es europea y se trajo a Sao Pablo que eso me parece que es algo bueno y, y es de los últimos años o sea que al contrario de desaparecer apareció, se vino una feria europea de gran nivel desde el punto de vista técnico a, a Latinoamérica y eso uh -huh. me, me parece bueno entonces creo que no van a desaparecer, sino que muchas se van a, a transformar y se van a especializar. Y bueno, eso va a redundar en, en, en más conocimiento para, para el sector nuestro. Sobrevolamos Londres. ¿Qué te dejó ese aprendizaje? Eh, además, en una ciudad donde se maneja al revés, donde los códigos son bien distintos, este, donde digamos el turismo y toda la industria se ve desde un punto de vista bastante diferente al, y ahora incluso con la salida de, de Europa y todo lo demás este, ¿qué es lo que te dejó eso? y bueno, una experiencia inexplicable eh, principalmente desde el punto de vista laboral un profesionalismo impresionante yo no fui a trabajar de gerente de hotel a Londres eh, cargué valijas como todos los que trabajamos en hoteles lo hicimos en, en algún momento pero los que estábamos cargando valijas eh, queríamos cargar, que todos queríamos ser el mejor cargando la, la valija. Después del punto de vista, bueno, de, de la aplicación al trabajo, eh, la puntualidad, puntualidad impresionante, eh, la presentación, ¿no? que, 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 que también es muy importante en nuestro rubro, o sea, ¿no? y, y bueno, nada, todo un sinfín de experiencias, sobre todo eh, en, en, en Hyatt eh, aprendí mucho porque es, es como una escuela, ellos te hacen cursos, cada, eh, todo, todos los meses tenés un curso de, de un área diferente, de, desde seguridad, desde atención al cliente, lo que te imagines. Y después por otro lado también aprendí de que los problemas que tenemos acá también existen allá, o sea, eh, las aperturas, que participé de una apertura, son un caos en hoteles de 400 millones de libras como en hoteles de... 5 o 6 millones de dólares o Muy hasta menos que tenemos acá. Salgamos de esa cantidad de dinero, salgamos de, esa, de ese medio tan brutal como es Europa y situémonos ahora, fines de noviembre, principios de diciembre, o sea, la temporada ahí. No te voy a hacer la misma pregunta que hace todo el mundo de cómo viene la temporada porque eh, es tan relativa esa pregunta como todas las respuestas. Pero, ¿cómo viene la industria? ¿Cómo se está manejando la cosa? ¿Qué es la hotelería hoy en el Uruguay? Yo veo que han aparecido hoteles hasta abajo de la tierra. ¿Son todos rentables? ¿Cómo está la cosa? Bueno, eh, lo, la rentabilidad obviamente ha, ha bajado. Eso lo, lo ven todos y no es muy difícil de explicar. Hoteles que se vendían a 120 dólares hace tres años, hoy están vendiendo casi a la mitad. Y, y bueno, eso está pasando en, en casi todos los puntos de, del país. Por otro lado, eh, nosotros estamos trabajando en algunos destinos que no son los más tradicionales del país, eh, que, que están trabajando bien, están trabajando bien con respecto a, a, a lo que venía antes, que era muy poco, y también gracias a que nosotros, y ahí me, me, me arrobo parte de, de, del trabajo, eh, hemos llevado una, una forma de trabajar 
y una planificación, que era lo que faltaba mucho también. O sea, había hoteles de, de temporada que capaz que recién en noviembre estaban pensando a qué tarifa era, iban a vender. Y nosotros hoy estamos, ya te diría que hoy, noviembre, yo la temporada 2017-2018 ya casi que la tengo jugada. Ya estoy pensando en la 2018-2019. Es que así se por, trabaja hoy en día. Porque en marzo ya vamos a empezar a vender para enero 2019. Claro. Entonces, eh, ahora todos me dicen, bueno, en verano es cuando vas a trabajar. Y no, yo que me cago la parte de ventas y marketing en verano, por suerte, eh, descanso. Porque ya prácticamente ahora la suerte está, está echada. Todo el trabajo que no hicimos de marzo a diciembre no lo vamos a hacer en 15 días. Así ha cambiado el mundo, así ha cambiado el turismo. Con esta última reflexión de Tincho me quedo pensando en los veteranos como yo que están mirando esto y este, sabiendo que en el verano, en Semana Santa, en vacaciones de julio, era cuando más trabajábamos. Era cuando no nos, no nos alcanzaban las horas del día. Ha cambiado algo la cosa. Bueno, eh, en los hoteles les toca trabajar ahí. Eh, lo mío que es planificación no. Pero bueno, muchas gracias por, por este, este rato. Y bueno, el mayor de los éxitos para Portal de América. Gracias a vos, Tincho. Volvemos la próxima semana con otro invitado a los coloquios en el portal. Estás viendo Portal de América TV, la imagen del cono sur. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. El viernes, los amantes del box vivieron una noche de maravilla 2 en el Centro de Convenciones de Punta del Este, un encuentro con lo mejor del boxeo amateur y profesional organizado por Samson Box y Maravilla Box. El imbatido cordobés José Matías Romero derrotó por decisión unánime tras 10 asaltos al mexicano Alexis Babirreyes, capturando así la corona latina plata del CMB correspondiente al combate en la pelea estelar. Otro cordobés, Gonzalo Coria, noqueó al ex representante olímpico Alberto Beto Palmeta, quien hasta ese momento estaba invicto en su división Super Welter. Punta del Este vivió un fin de semana a puro deporte. El balneario se colmó de visitantes y vivió una verdadera fiesta con la realización de Ironman 70.3, una de las competencias más exigentes, ya que los participantes deben sortear pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. El pasado domingo se dieron cita en Punta del Este alrededor de 900 atletas de diversas nacionalidades. La tercera edición de Ironman 70.3 convocó aficionados del triatlón, medios especializados, turistas y residentes que disfrutaron de los atractivos que ofrece el balneario antes y después de la competencia. 